nu știu, totul e o luptă până la urmă, e vorba de ambiție. Ca să fii un conducător trebuie să ai răbdare cu cei din jur, ca să fii un conducător trebuie să fii un bun ascultător, ca să fii un conducător trebuie să fii un bun lider, în primul rând, nu, adică aici are și o noțiune cu care antreprenorii și se tot dezbate această temă dacă ești un dacă ești un boss sau ești un lider, adică diferența între a fi șef sau a fi un lider adevărat pentru oamenii tăi, a fi conducător înseamnă a avea, nu știu, tărie de caracter. A fi conducător înseamnă să fii corect. Să ar dezvolta o echipă eficientă? În primul rând trebuie să creezi legătura cu angajatul. Niciodată un om nu va lucra pentru tine la fel de eficient cum va lucra cu tine. Șeful, șeful nu trebuie să dea ordine, trebuie să se consulte cu angajatul. Șeful nu trebuie să îl pună pe om să muncească până la 10 și el să plece la 4. Adică, în primul rând, ca să ai o echipă eficientă, trebuie ca oamenii să creadă în tine și trebuie ca oamenii să lucreze cu tine. Dar întotdeauna, într-o echipă mică, de exemplu, oamenii trebuie să lucreze de la egal la egal și trebuie să existe o acea nu știu, notă de echitate între toți și să știe toți că au șansa lor și nu că doar unul dintre ei, din vari motive, poate fi promovat sau poate fi Nu można... Lider uważam, że to jest taka postać, która nie, nie tyle co rozkazuje, tyle co uczestniczy w tym projekcie, tak samo jak inne osoby, tylko nie wiem, może jest bardziej z przodu po prostu i, i wpływa trochę na koordynację tego zespołu, ale nie można, nie, nie można być jednoosobową armią i, i robiąc jak, chc, chcąc stworzyć coś większego, trzeba współpracować z dużą ilością osób. Rozmowy przed i po zajęciach. Natomiast jeśli chodzi o sam sposób zarządzania czasem i zarządzania firmą i e, rela- relacji z pracownikami, to myślę, że wzoruje się tutaj na mojej mamie. To właśnie, żeby patrzeć na to, że oni mają swoje życie i trzeba ich w tym życiu również wspierać, że trzeba być wyrozumiałym, nastawionym na pozytywny kontakt, a nie takie agresywne narzucanie swojej wizji. To, żeby być otwarty, zastanowić, czy to ma szansę powodzenia. Mam to szczęście, że udało mi się zbudować bardzo dobry zespół lektorski. I tu nie chodzi tylko o ich umiejętności językowe, jak i umiejętności w pracy z uczniem, ale przede wszystkim są zaangażowane w pracę. Myślę, że wzajemnie się szanujemy i traktujemy się wobec siebie i dziewczyny proponować swoich rozwiązań. I szukam takich ludzi, którzy będą mieli, że będą się nawzajem uzupełniali. To nie nie mogą być kopie. Z kilku powodów. Pierwszy powód to jest właśnie proces decyzyjny. Jeżeli mamy różnych ludzi, to mamy różne spojrzenie na ten sam temat, czyli jesteśmy w stanie zmienić... Profesjonalne podejście i dość naturalnie wydaje mi się zarządzam ludźmi, przede wszystkim przez motywację, to znaczy tak, że mamy wspólne cele, w związku z tym no to róbmy coś, żeby te cele zrealizować wszyscy, bo wszyscy odniesiemy z tego korzyści. Bardzo różne, ale zrobimy to wszyscy i wydaje mi się, że to jest najważniejsza cecha przywódcy, on musi być dobrym motywatorem. Poza tym druga rzecz, która jest, wydaje mi się, istotna w przywództwie, to to, że zasady muszą być przezroczyste. My mamy bardzo jasne... Co pan bierze pod uwagę? Aha. E, przy formułowaniu zespołu bardzo ważny jest dobór członków zespołu. E, oczywiście na początku nie, powinien być e, moc dobrze zdeklarowany cel, w jakim celu ten zespół jest formułowany, bo przecież no, nie tworzymy zespołu tylko dlatego, po to, żeby je tworzyć, tylko po to, aby e, ten zespół e, pracował i realizował. Członkami tego zespołu miały kompetencje i możliwości. A kolejną rzeczą to jest stworzenie im warunków, komfortowych warunków do, do pracy, tak? czyli wzbycie się e, e, chęci mikrozarządzania i korygowania e, zachowań i działań e, tych członków, tylko pozwolić pracować. In una symbiosi importante, lo stiamo vedendo con i distributori a livello europeo, c'è sempre il concetto è tendo ad acquistare dati al prezzo più basso perché poi mi devo creare un grande margine io. Ecco, in quel caso funziona per sei mesi, dopodiché non funziona più. Uh, ovviamente all'interno di un margine condividere i risultati con un distributore stretta è necessario affinché lui ti investa nello sviluppare un business che tu non potresti curare dall'Italia. Quindi la win-win situation, una negoziazione lì, e alzarsi da un tavolo tutti e due felici, stringere la mano e chiedere ai colleghi di completare i contratti. Questo. Carisma, tanto commitment e essere molto orientati. Sono le tre caratteristiche base per, una leader, per essere un leader. Eh, cambiare di continua idea per cercare di cogliere, eh, semmai di togliere delle ansie o di cogliere 
eh, delle piccole opportunità che poi all'interno di un percorso strategico risultano non essere necessarie, ti fa perdere la leadership e il contatto e la leadership con i colleghi, nel senso che non vedono più in te una guida, cambiare sempre idea eh, come un, un autista a cui ti metti in macchina alla mano e non sa dove andare, dopo un po' uno ti dice per favore fammi guidare perché io la strada la conosco, e viceversa eh, mi aspetto lo, stre lo stesso dai colleghi, eh, mi aspetto che diventino loro leader, eh, cerco di spiegare sempre un concetto alle persone che co collaborano con me, se io faccio una domanda è un problema, le domande non le devo fare mai, vuol dire che loro sono stati chiari, che mi hanno comunicato bene, soprattutto che sono, hanno eh, rispettato quel mandato di autonomia che gli è stato dato, quindi sono leader di ciò che fanno, io rispondo a loro. Innanzitutto valutare in termini eh, di, di, di caratteristiche, di soft skill, di ciò che hai bisogno, il più grande manager di una grande impresa, se arriva in una piccola impresa, rischia di bloccarsi immediatamente, perché è abituato ad una metodologia lavorativa, ad un percorso totalmente diverso. Eh, viceversa, man mano che l'impresa cresce, eh, c'è bisogno che queste caratteristiche si mutino. Eh, ora stiamo cercando, per esempio, una serie di figure di natura commerciale eh, e stiamo pensando anche ad un modello organizzativo aziendale che non risponda solo ai bisogni di oggi, ma che, che risponda a due bisogni, quelli aziendali da un lato e quelli di crescita delle persone dall'altro. Ci eravamo accorti di avere un eh, meccanismo che bloccava la crescita, perché avendo delegato a dei primi livelli che si spera di avere un rapporto medio lungo, agli altri potevano essere solo delegate piccole attività, ma non responsabilità. Delegare un'attività eh, è facile, delegare una responsabilità è uno skill e trovare persone che siano in grado di delegare attività in una struttura piccola con persone junior sotto significa trovare uomini valorosi da un lato, coraggiosi dall'altro e che sanno che una sola cosa non potranno mai delegare che il monitoraggio, nessun manager può delegare il monitoraggio di qualcosa, quello ti rimane a te, però se c'hai gli strumenti e gli skill per poter monitorare in maniera semplice eh, il lavoro di persone a cui operativamente gli vengono date delle nozioni e date eh, delle responsabilità che possono, hanno le spalle abbastanza grandi eh, per reggere, quello aiuta, perché moltiplica non tanto il lavoro fisico ma quello mentale che è la cosa più. Ma per la mia esperienza l'ascolto, al di là del fatto che questo appaia, cioè in alcuni casi devi decidere indipendentemente da quelle che sono le voci di corridoio, però comunque devi sempre ascoltare e capire se le esigenze che vengono poste sono esigenze reali oppure no. E quindi ascolto e decisione, oltretutto stare in prima linea, per me i leader stanno in prima linea, non è che stanno chiusi nelle scrivanie, si assumono delle responsabilità e rispondono anche di ciò che non fanno, team efficiente è fatto da persone che si completano nei diversi aspetti. Eh, il team efficiente può non essere una buona squadra, può avere molta efficienza ma non avere solidarietà all'interno del team. Eh, lì dobbiamo fare delle scelte. La massima efficienza spesso corrisponde al non prendere in considerazione le differenti idiosincrasie, cioè ognuno di noi ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Per raggiungere il massimo dell'efficienza alle volte non è sufficiente avere punti di forza, come dire, spontaneamente espressi, cioè lì dove le cose ti vengono per talento è molto più facile. Alle volte devi imporre delle cose che però vanno contro, diciamo, le esigenze dei singoli. Eh, devo dire che noi siamo molto poco efficienti a questo punto di vista. Non che non lo siamo, noi siamo conosciuti e siamo riconosciuti in una struttura di grande efficienza, ma eh, cerchiamo di mettere ciascuno al proprio posto, secondo i propri talenti e di forzare il meno possibile lì dove ci sono delle difficoltà a dare. Questo atteggiamento porta poi a far sì che ciascuno della squadra si riconosca nella squadra, perché di fatto esiste una squadra e allora anche lì dove siamo meno forti, dove possiamo dare con più difficoltà, si aggiunge la volontà e questo devo dire che ci ha portato ad essere una struttura 
che ha molto forte il senso di identità, con persone che stanno con noi per lunghissimo tempo, che sono professionisti che fuori da qui sarebbero pagati molto di più di quanto lo sono qui dentro, ma con i quali puoi dire attraverserò l'oceano, no? monto su una caravella e vado a scoprire l'America e questa è la, è la grande consolazione di tutti i discorsi, il motivo per cui uno dei motivi per cui tutti i giorni uno cerca di venire al lavoro. No, esistono dei programmi apposta che... Uno degli obiettivi che ho è servire una de las de, de mis anhelos es servir a, a mis a mis compañeros de trabajo servirles para para que lleguemos juntos a unas metas entonces no un buen líder no es no es aquel que manda mucho sino es aquel que, que, que sabe tratar con las personas que sabe sobre todo escucharlas y, y al final empatizar ponerte en el lugar de ellas y al final trabajar todos a una buscando buscando unos objetivos comunes la teva experiencia eh, qué es necesita para ser un buen líder Jo crec que ha de tenir aquest component, en primer lloc, de ser molt inspira inspiracional, no? inspirar l'equip, i això jo crec que hi ha una part de discurs i de com parles o que expliques, però després hi ha una part de, de donar exemple, de veure que quan van mal dades no, no agafes i dius no, avui ens hem de quedar i tu agafes i marxes de cap de setmana, sinó que ets tu el primer castellà donant el callo. És l'única manera que el dia que realment hi ha un problema gros i tu estàs allà, la resta de companys per iniciativa pròpia agafaran i es quedaran amb tu. Eh, i després, per altra banda, també, en quant a no tant intentar cada cop menys haver de deixar de, de dir a la gent què ha de fer, sinó que tinguis persones que sàpigues triar bé les persones perquè tinguin prou iniciativa i puguis tu veure amb què són bones i amb què no, i estimular-los allò que convingui. A vegades és allò que són, amb el que són bons.